another random post at ito ay galing kay Ma'am Kiana Bensha Lim or Liam. Ang ganda ng first name niya, no? Kiana. Dito sa FB group na Philippine Civil Service Review for All. Obviously, algebra ito. Find the greatest common factor of the following. Dito sa step A. Follow step A. Hindi man binigay yung sample dito, pero sagutan natin ito. Then, factor the following completely. Number 1. This is 2C to the third power plus 8C squared. Ano kaya ang pwedeng pang-divide dyan, yung pinaka-highest na pang-divide na para malist na yung natitira? Okay? Na pwedeng i-divide sa dalawa. Titignan natin itong 2C cube. Ito, hindi siya pwedeng ma-divide sa C squared. So, babaan natin. Babaan natin. Ang next, uh, ang next uh, dito ay 2C squared. Ang 2C squared ay pwedeng ma-divide dito at pwede ring ma-divide sa kabila. So, therefore, ang sagot dito ay 2C squared. Paano nga ba yan? Gamitin natin yung 2C squared na yan. 2C squared. 2C, at itong may exponent na 3, i-divide natin dito, mag-minus ka lang sa exponent 3 minus 2, and that is 1. So, bali, isang C. Next, magbahay lang muna tayo, at ito ay 2C squared. 8 divided by 2 equals 4, so that is 4. C squared divided by C squared ay 1, so wala na. Therefore, Kung i-factor out natin ito, at ito na yung sagot. Ito yung sagot kung i-factor out natin ito. So, therefore, ang greatest common factor niya ay, C, ay 2C squared. Dito tayo sa number 2. By the way, ilalagay ko sa description ng video ito para mayroon lang kayong idea kung ano yung greatest common factor. So, ilalagay ko sa description ng video ito, although... Iba yun kasi wala man yung mga variables, mga numbers lang man. Pero at least alam nyo, maka, makuha nyo yung idea kung ano yung greatest common factor. Now, dito tayo sa 18. Kopyahin muna natin ito. Plus 12A3B2. Focus muna tayo sa 12. Ang 12, hindi yan makapang-divide sa 18. Greatest common factor nitong 18 and 12. Kailangan nyo talagang panoorin yung previous na na-upload ko regarding kung paano hanapin yung greatest common factor. Now, dito ka mag-focus sa 12. I-list down mo yung mga factors ni 12. Yung highest na factors ni 12 na pwedeng ma-divide sa 18, yan yung gamitin natin. At yan ay 6. So, isulat natin yung 6 para pang divide. Ngayon, maliban sa 6, dito tayo sa mga letra natin. A squared at itong A na may power of 3. Ang greatest common factor nito ay A squared. Doon ka mag-focus sa mababa. Kasi si A squared, pwede siyang pang divide ni A cubed. Kaso lang, kung itong pipiliin mo yung to the third power, hindi siya pwedeng makapang-divide sa A squared natin. Next, doon tayo sa B. Ito ay B, tapos may exponent na 4. Ang isa ay may exponent na 2. Yung 2 ang pipiliin mo. Ito na yung sagot kasi greatest common factor lang naman ang hinahanap. So, ang sagot dito ay 6A squared. Wait, this is 6 a squared, B squared. Yan na yung sagot. I-factor out lang natin. 18 divided by 6, and that is 3. A squared divided by A squared, 1 yan siya. So, hindi natin isusulat. Tapos, B, itong exponent nila, i-minus lang natin siya. 
4 minus 2 equals 2. So, this is B squared. Lagyan pala natin ng bahay at ang nandito ay 6A squared B squared. Nag-factor out tayo. Next, yung add sign. Add sign. 12 divided by 6 and that is 2. Tapos itong A na may exponent na 3, i-divide sa A na may exponent na 2. Yung may exponent nila, mag-minus tayo. 3 minus 2 equals 1. So, A lang yan siya. Next, B squared divided by B squared, that is 1 or 1. Wala na. Hindi na natin yan isulat. So, nung nag-factor, i-factor out natin ito, ito na yung sagot. Ang greatest common factor ay itong 6A squared B squared. Now, dito tayo sa pangalawa. Factor the following completely. Okay. So, kung ano yung ginawa nat natin sa itong unang set, ganun din naman gagawin natin sa pangalawa. Walang pagkakaiba. Ang dito lang sa pangalawa ay sulat lang natin lahat. Isulat muna natin si 14x squared minus 28x squared plus 28x. Tapos ang exponent niya ay 5. Bago natin i-factor out yan, ipagsama muna natin yung mga like terms. Kasi meron tayong like terms. 14x squared minus 28 x squared, that is negative 14 x squared. Tapos, ito, kopyahin lang. That is 28 x na may exponent na 5, kinopya lang natin. Ngayon, hanapan natin ng greatest common factor para ma-factor out natin yan siya. So, do tayo mag-focus sa 14. Si 14, makapang-divide sa 28. So, yan na yun ang gagamitin natin. 14. Next. Si X, okay? Pariho mang X. Ngayon, dun ka sa may pinakamaliit na exponent. 2. So, yan yung isusulat mo dyan. Next. Negative 14 X squared divided by... 14x squared, that is negative 1. So, isulat mo si negative 1. Plus, 28x na may exponent na 5, divided by 14x na may exponent na 2. Itong mga numbers, 28 divided by 14, and that is 2. Tapos, yung x natin, kopyahin. Yung exponent, 5 minus 2, and that is 3. Ito na yung sagot. Pero, i-arrange muna natin yan. So, ang sagot sa number 1 ay 14x squared. I-multiply natin sa 2x na may exponent na 3 minus 1. Factor the following completely. So, na-factor out na natin itong number 1 at ito na yung sagot. I-delete lang natin ito at ating ilagay sa tabi sa number 1. So, ang sagot dito ay 14x squared. I-multiply natin sa 2x na may exponent na 3 minus 1. Next, dito tayo sa number 2. Isulat ulit natin. 10. Ax. Tapos, yung exponent na 3, 75x na may exponent na 5, minus 15 na may exponent na 2. Walang same term dyan. So, mag-factor out tayo. Doon ka mag-focus sa 10. Ang 10, hindi yan makapang-divide sa 75 at hindi rin sa 15. So, obviously, ang greatest common factor dito sa mga numbers ay 5. Next, doon tayo sa mga letters. Sulat muna natin si 5 dito. Sa mga letters, mayroong AX. Yung iba ay X na lang. So, obviously, hindi kasali si A, kundi si X na lang. Ngayon, sa exponent, doon ka titingin sa may pinaka maliit. 
lesser, pinaka least, ang two. Three, five, two, yung two ang i-choose mo. Next. Ang ito na yung greatest common factor mo, 5x squared. Now, 10ax na may exponent na 3 divided by 5x squared, and that is, yung 10 mo na 10 divided by 5, and that is 2. Si a, kopyahin mo lang. Tapos itong dalawang x na yan, exponent. 3 minus 2, kopyahin mo na si x, 3 minus 2 equals 1, so x lang. Next, negative naman yan siya, kopyahin mo. 75 divided by 5, and that is 15. Kopyahin ulit si x. Now, ang mga exponent, 5 minus 2, and that is 3. Next, ay kopyahin itong negative. 15 divided by 5, and that is 3. Isulat ulit si x. Tapos, yung exponent nila, 2 minus 2 equals 0. So, therefore, i-erase mo na si x. Yan lang, negative 3 lang siya. Para klaro, isulat natin. This is negative 15x squared over 5x squared. 15, negative 15 divided by 5 is equals to negative 3 x squared divided by x squared, that is equals to 1. So, negative 3 lang ang sagot dito. Kaya, itong last ay negative 3. Now, ito na yung sagot, pero i-arrange muna natin. Unahin muna natin isulat si 5x squared. Tapos, ang nasa loob ay kopyahin natin itong negative 15 x na may exponent na 3. Next, itong 2 plus 2ax minus 3. So, ito na yung sagot sa number 2. Thank you for watching. At kung meron kayong mga questions na gusto nyong sagutan natin, mas magandang i-post nyo na lang dito sa FB group natin na Philippine Civil Service Review for All kasi... Marami naman tayong mga members dito na haping sagutan yung mga tanong ninyo. While I will randomly select sa mga questions na pinupost dito at gawan natin ng tutorial video. Thank you.